আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মনজুর রহমান অ্যাসেট প্রফেসর এবং বিভাগ প্রধান হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কুষ্টিয়া অ্যাকাউন্টিং সিক্সটিন বাই থার্টি টু এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আমার এই চ্যানেল থেকে ইন্টারমিডিয়েট থেকে শুরু করে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত ম্যাথ রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করা হচ্ছে এর মধ্যে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড হয়েছে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালসের রিসিভেবল তো রিসিভেবল কি হোয়াট ইজ রিসিভেবল এর অ্যান্সার হচ্ছে দি টার্ন রিসিভেবল রিফার্স টু দি রিফার্স টু অ্যামাউন্ট ডি ফ্রম ইন্ডিভিজুয়ালস অর কোম্পানিজ হুইস আর ক্রিয়েটেড বাই ক্রেডিট সেলস আর সার্ভিস অ্যাকাউন্ট অন ক্রেডিট অর এনি আদার রিজন প্রাপ্ত শব্দটি ব্যক্তি বা কোম্পানিকে প্রদত্ত পরিমাণকে বোঝায় যা বাকি বিক্রয় বা বাকিতে সেবা প্রদান অথবা অন্য কোনো কারণে তৈরি হয় অর্থাৎ এইটা এই রিসিভেবলটা হচ্ছে একটা কারেন্ট অ্যাসেট এটা কিভাবে সৃষ্টি হয় এটা বাকিতে সেবা দান অথবা বাকিতে বিক্রয় অথবা অন্য কোনো কারণে অপ্রদত্ত অর্থকে আমরা প্রাপ্য বলতে পারি তো এই প্রাপ্য হচ্ছে তিন ধরনের তিন ধরনের হয় হট থ্রি টাইপস অফ রিসিভেবল তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রাপ্য হিসাব দুই নম্বর হচ্ছে প্রাপ্য নোট নোট রিসিভেবল তিন নম্বর হচ্ছে প্রাপ্য আদার রিসিভেবল অন্যান্য প্রাপ্য এখন এই প্রাপ্য হিসাবটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি প্রাপ্য হিসাব শব্দটি ব্যক্তি বা কোম্পানিকে প্রদত্ত পরিমাণকে বোঝায় যা বাকি বিক্রয় বা বাকিতে সেবা প্রদান দ্বারা তৈরি হয় দি টার্মস রিসিভেবল রিফার্স টু অ্যামাউন্ট ডিউ ফ্রম ইন্ডিভিজুয়ালস আর কোম্পানি হুইস আর ক্রিয়েটেড বাই ক্রেডিট সেলস আর সার্ভিস পারফর্মড অ্যান্ড ক্রেডিট এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবার আমরা আসি নোট রিসিভেবল নোট রিসিভেবল হচ্ছে যে পাওনার বিপরীতে লিখিত প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে প্রাপ্য নোট বলে যে পাওনার বিপরীতে লিখিত প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে প্রাপ্য নোট বলে নোট রিসিভেবল রিপ্রেজেন্ট ক্লেমস আর হুইস ফরমাল ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ক্রেডিট আর ইস্যুড আর এভিডেন্স অফ দি ডেট এবার এর সাথে বাটার থাকে এর সাথে সুদ থাকে এর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে এর মেয়াদ সর্বোচ্চ নব্বই দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে তিন মাস পর্যন্ত হয়ে থাকে এটা প্রাপ্য নোটটা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে সর্বাধিক অন্যান্য আদা রিসিভেবলটা কি অন্যান্য রিসিভেবল অর্থাৎ হট ইজ আদা রিসিভেবল অন্যান্য প্রাপ্য শব্দটি ব্যক্তি বা কোম্পানিকে প্রদত্ত পরিমাণকে বোঝায় যা বাকি বিক্রয় বা বাকিতে সেবা প্রদান ছাড়া অন্য কোনো কারণে তৈরি হয় যেমন প্রাপ্য ভাড়া প্রাপ্য কমিশন প্রাপ্য লভ্যাংশ দুর্ঘটনার কারণে বিমা কোম্পানির নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি দি টার্মস আদার রিসিভেবল রিফার্স অ্যামাউন্ট ডিউ ফ্রম দি ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড কোম্পানিজ হুইস আর ক্রিয়েটেড বাই উইদাউট ক্রেডিট সেলস অর সার্ভিস পারফর্ম অন ক্রেডিট সাস এজ রেন্ট রিসিভেবল কমিশন রিসিভেবল ডিভিডেন্ট রিসিভেবল রিসিভেবল ফ্রম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডিউ টু অ্যাক্সিডেন্ট ইটিসি তো এখন আমরা এই রিসিভেবল তিন প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুই নম্বর হচ্ছে নোট রিসিভেবল তিন নম্বর হচ্ছে আদার রিসিভেবল এবং এর সংজ্ঞাগুলো আমরা দেখেছি আপনি ভিডিওটা থামাই দিয়ে একবার ভালো করে দেখে নেবেন এখন আমরা যাচ্ছি আলোচনায় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর জার্নালগুলো কি কি আগে দেখে নি কিভাবে তৈরি হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা হচ্ছে কি কি জার্নাল আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে কি কি জার্নাল তৈরি হয় এবং কি কি লেনদেন এর সাথে জড়িত অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের বিষয়টা হচ্ছে ওয়েন ক্রেডিট সেলস অর সার্ভিস অন অ্যাকাউন্ট বাকি বিক্রি বা বাকিতে সেবা প্রদান যদি হয় তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস যদি বাকিতে বিক্রি হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ড্যাশ কাস্টমার নেম ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর যদি সার্ভিস পারফর্ম অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট হয় তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ এখন ক্রেডিট সেলস রিটার্ন যদি হয় বিক্রয় ফেরত যদি হয় সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এটা আমরা মার্সেন্টাইজ ইনভেন্টরিতে জার্নালগুলো দেখেছি কালেকশন ফ্রম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল উইদাউট ডিসকাউন্ট অর্থাৎ বাটা ছাড়া দেনাদার থেকে অর্থ আদায় ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এখানে অ্যাসেট ইনক্রিজ অ্যাসেট ডিক্রিজ হয় কালেকশন ফ্রম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল উইথ ডিসকাউন্ট ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কনভার্ট টু নোট রিসিভেবল যদি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলকে নোট রিসিভেবলে কনভার্ট করা হয় তাহলে হবে নোট রিসিভেবল ডেবিট এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ফর ফ্যাক্টরিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যদি ফ্যাক্টরিং হয় অর্থাৎ ভাঙানো হয় বা বিক্রি করে দেওয়া হয় এটাকে ক্যাশ ডেবিট হবে সার্ভিস চার্জ এক্সপেন্স ডেবিট সার্ভিস চার্জ এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এই প্রসঙ্গে আমি একটু খানি বলে নিই আমাদের দেশে চিনি কল
চালান দেয় একটা পর্সা জাতীয় একটা রশিদ দেয় এখন চাষিদের অভাব থাকে তখন তারা অন্য কারো কাছে ওই রশিদটা বিক্রি করে দেয় তিন মাসের জন্য বা দুই মাস পরে টাকা পাবে সেক্ষেত্রে এটা দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে সে ওই ভাউচারটা আটচল্লিশ হাজার টাকায় বেঁচে দিল এটাকে বলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ফ্যাক্টরিং এটা ব্যক্তি পর্যায়ে সাধারণত ঘটে থাকে ব্যাংক ব্যাংকের সাথে জড়িত থাকে না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাথে এর কোনো সম্পর্ক থাকে না থাকলেও থাকতে পারে সে যে কোনো জায়গা থেকে এটা বিক্রি করে দিতে পারে ফিনান্সিয়াল চার্জ অর ইন্টারেস্ট অ্যাডেড অন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর উপর যদি সুদ ধরা হয় তাহলে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর ইন্টারেস্ট রেভিনিউ ক্রেডিট তাহলে মোট এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে জড়িত লেনদেন হচ্ছে সাতটা মোট হচ্ছে সাতটা এটাই হ্রাস পাচ্ছে এটাই ডিক্রিজ হলো এটাই ডিক্রিজ এটাই ডিক্রিজ এটাতেও ডিক্রিজ সবগুলোতে ডিক্রিজ হচ্ছে এটাও ডিক্রিজ হচ্ছে আর এটাও ডিক্রিজ হচ্ছে এটা ইনক্রিজ হচ্ছে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুটো কারণে বাড়ে অর্থাৎ বাকি বিক্রয়ের জন্য এবং এর উপর যদি সুদ ধরা হয় তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের পরিমাণ বাড়ে আর যদি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের পরিমাণ কমে কিসে সেলস রিটার্ন কালেকশন ফ্রম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কনভার্ট টু নোট রিসিভেবল আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যদি ফ্যাক্টরিং করা হয় তাহলে এই চারটি কারণে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে যাচ্ছে আর দুটো কারণে বাড়ছে এবার আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাচ্ছি এবার ব্যাড ডেটস এবং অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এই এই জিনিসটা কি ব্যাড ডেট কি অনাদায় পাওনা কি এটা দেনাদার বা কাস্টমারদের কাছ থেকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও যে টাকা আদায় করা সম্ভব হয় না সেটাকে বলে ব্যাড ডেটস দেনাদারদের কাছ থেকে শত চেষ্টার সত্ত্বেও যে টাকাটা আদায় করা সম্ভব হয় না সেটা হচ্ছে ব্যাড ডেটস আর এই ব্যাড ডেটের ক্ষতিপূরণের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হয় চলতি হিসাবকালে সেটাকে বলে অলাই অনাদায়ী অনার সঞ্চিতি বা অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট তাহলে ব্যাড ডেটটা হলো ব্যাড ডেটটা হলো যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেনাদারের কাছ থেকে যে টাকাটা আদায় করা সম্ভব নয় সেই টাকাটাকে বলে ব্যাড ডেটস আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্যাড ডেট যে কোনো সময় হবে কিন্তু তার পরিমাণ নির্দিষ্ট না তার জন্য আগাম যে টাকাটা কেটে রাখা হচ্ছে চলতি হিসাবকালের লাভ থেকে সেটাকে বলে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ব্যাড ডেটটা সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটটা ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রকাশ করে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবলের কন্ট্রাক্ট এখন আমরা আসি এর অনলি থ্রি ব্যাড ডেটস অ্যান্ড ব্যাড ডেট রিজার্ভের হচ্ছে তিনটা দুইটা অনলি তিনটা জার্নাল আছে ব্যাড ডেটস এবং ব্যাড ডেট রিজার্ভ বা অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটের অনলি থ্রি তিনটা জার্নাল তিনটা জার্নাল জানতে হবে আপনাকে আর কিচ্ছু না কিন্তু এই অ্যালাউন্স ব্যাড ডেট এবং অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটের জন্য দুটো পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয় একটা পার্সেন্টেজ অফ সেল প্যাসেজ আর একটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্যাসেজ এখানে বিগত বছরের পুরাতন সচিতি থাক বা না থাক এর জন্য যাবে ধাবে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর যদি শতকরা পদ্ধতি হয় এখানে দেখেন ফর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স রিটার্ন অফ তাহলে এক নম্বর জানার ঠিক আছে ফর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স রিটার্ন অফ তাহলে এখানে পুরাতন সঞ্চিতি থাক বা না থাক একটাই জার্নাল অনলি জার্নাল ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যাসেজে যদি এক্সিস্টিং এক্সিস্টিং ব্যাড ডেট রিজার্ভ থাকে অর্থাৎ লাস্ট ইয়ার ব্যাড ডেট রিজার্ভ থাকে তাহলে অ্যালাউন্স ফর আনকালেকটেবল এক্সপেন্স অ্যালাউন্স ফর আনকালেকটেবল ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর যদি বিগত বছরে লাস্ট ইয়ার এক্সিস্টিং ব্যালেন্স না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হবে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এইটা যদি বিগত বার লাস্ট ইয়ার ব্যাড ডেট রিজার্ভ যদি না থাকে তাহলে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর এখানে যদি থাকে তাহলে অ্যালাউন্স ফর আনকালেকটেবল এক্সপেন্স বা ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট বা ব্যাড ডেট রিজার্ভ ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এবার তাহলে এক নম্বর হচ্ছে ব্যাড ডেট রিটার্ন অফের ফাংশন দুই নম্বর পূর্বে অবলোপিত অনাদায় পাওনা আদায় হলে ব্যাড ডেট রিকভার্ড প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ ব্যাড ডেট ব্যাড ডেট রিকভার্ড প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ যদি হয় তাহলে দুটো জার্নাল হবে প্রথমে হচ্ছে দুইটা মেথড একই জার্নাল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখানে একটা কাস্টমারের নাম থাকবে নেম থাকবে কাস্টমারের আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট দুই নম্বর জার্নাল হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এটা দুই মেথডে একই জার্নাল হচ্ছে তাহলে এখানে গেল একটা জার্নাল এখানে গেল আর একটা জার্ন
for adjusted balance or new reserve এর একটাই দুটো মেথড একই জার্নাল ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ক্রেডিট আর আনকালেক্টেবল এক্সপেন্স বা ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এখানে আনকালেক্টেবলও বলা যায় আবার ব্যাড ডেটও বলা যায় আনকালেক্টেবল এক্সপেন্স আর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স একই কথা কিন্তু ব্যাড ডেট এক্সপেন্সও যায় আনকালেক্টেবল এক্সপেন্সও যায় আমেরিকানরা আনকালেক্টেবল এক্সপেন্স টার্মটা ব্যবহার করে আর ব্রিটিশরা ব্যাড ডেট এক্সপেন্স শব্দটি ব্যবহার করে তাহলে আনকালেক্টেবল এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট এখানেও আনকালেক্টেবল এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট তাহলে এখানে নতুন সঞ্চিতির জন্য নিউ রিজার্ভের জন্য যে একই জার্নাল আর ব্যাড ডেট রিকভার্ড প্রিভিয়াসলি রিটার্ন আপ এর জন্য সেম জাম দান আর এটাও সেম সেম জার্নাল আর যদি এইটা জার্নালটা আলাদা যদি লাস্ট ইয়ার এক্সিস্টিং ব্যালেন্স থাকে তাহলে জার্নাল হচ্ছে মোটের উপরে তিনটা এই দুটো সেম শুধু এই এই জার্নালটার মধ্যে একটা জার্নাল পার্থক্য আছে শুধু একটা জার্নাল এই পার্সেন্টেজ অফ সেল বেসি যে লাস্ট ইয়ারের লাস্ট ইয়ার ব্যাড ডেট রিজার্ভের কোনো কাজ থাকে না এবার আমরা অঙ্কে যাব এটা এবার আরেকটু আলোচনা করে নিই ব্যাড ডেটটা অলওয়েজ নর্মালি শোজ ডেবিট ব্যালেন্স আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এটা অলওয়েজ শোজ নর্মালি ক্রেডিট ব্যালেন্স এটা র্যামিলের ডেবিট পাশে থাকে এটা র্যামিলের ক্রেডিট পাশে থাকে তাহলে ব্যাড ডেটটা কি যে প্রাপ্য হিসাবে যে অংশ শত চেষ্টা সত্ত্বেও আদায় করা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে ব্যাড ডেটস আর ব্যাড ডেটসের ক্ষতিপূরণের জন্য অনা অর্থাৎ অনাদায়ী পাওনার ক্ষতিপূরণের জন্য বর্তমান বছরের লাভ থেকে যে টাকাটা সরিয়ে রাখা হয় সেটা হচ্ছে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের কন্ট্রাক্ট এবার আমরা অঙ্কে আসি এবার এখানে দেখেন ওল্ড রিজার্ভ ইজ এক্সিস্টিং নিট সেল ফর দি ইয়ার টু থাউজেন্ড এইটিন ইজ টাকা ফিফটিন লাখ অ্যান্ড এন্ডিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি এইট ইজ টাকা টুয়েলভ লাখ অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড এইটিন দি অ্যালাউন্স ফর বার্ড ডাউটফুল অ্যাকাউন্ট হ্যাড এ ক্রেডিট ব্যালেন্স হ্যাজ এ ক্রেডিট ব্যালেন্স থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না এই পার্সেন্টেজ অফ সেল মেসেজে ডিউরিং টু থাউজেন্ড এইটিন আনকালেক্টেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর রিটার্ন অফ টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড কালেক্টেড টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড অ্যাজ ব্যাড ডেট হুইচ ওয়াজ প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ গিভ জালান এন্ড ইস ব্যাড ডেট রিটার্ন অফ কালেকশন অফ প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ ইফ ইফ দি কোম্পানি ব্যাড ডেট এক্সপেন্স রিটার্ন অফ আর ইফ দি কোম্পানি ব্যাড ডেট আর এক্সপেক্টেড টু বি দেড় পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অন অন নিট সেলস আর এখানে এখানে এক নম্বরে হলো গিভ দি জার্নাল এন্ট্রিস গিভ দি জার্নাল এন্ট্রিস এই ব্যাড ডেট এক্সপেন্সের জার্নাল দিতে হবে তাহলে আমাদের ব্যাড ডেট এক্সপেন্স পার্সেন্টেজ অফ সেলস ব্যাসেজে এই ব্যাড ডেট রিটার্ন অফের জার্নাল ব্যাড ডেট রিটার্ন অফ এইট অ্যামাউন্টটা জার্নাল ব্যাড ডেট ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এর পরিমাণটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি থাউজেন্ড আর এই মেথডে এর জানলা যেহেতু এখানে লাস্ট ইয়ারে লাস্ট ইয়ারে এক্সিস্টিং ব্যাড ডেট রিজার্ভ রয়েছে এক্সিস্টিং ব্যাড ডেট রিজার্ভ রয়েছে এই জন্য হবে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ডেবিট ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এটার পরিমাণ আছে টোয়েন্টি যদি এই লাস্ট ইয়ারে যদি এখানে এই লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্স না থাকতো তাহলে এই জার্নালটা একই হতো তাহলে ব্যাড ডেট রিটার্ন অফের জার্নাল হচ্ছে যদি লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্স ব্যাড ডেট অ্যালাউন্স বা ব্যাড ডেট থাকে তাহলে পার্সেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজ হবে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর যদি লাস্ট ইয়ার এক্সিস্টিং ব্যালেন্স থাকে তাহলে পার্সেন্টেজ অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ব্যাসেজ হবে অ্যালাউন্স বা ব্যাড ডেট ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এবার আমরা আসি ব্যাড ডেট রিকভার্ড ব্যাড ডেট রিকভার্ডের জার্নালটা আমাদের এখানে ফিফটিন থাউজেন্ড অ্যাজ ব্যাড ডেট হুইজ অ্যাজ প্রিভিয়াসলি রিটার্ন অফ এটা আমাদের কালেক্টেড হলো এটা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি কালেক্ট অনাদায়ী পাওনা পূর্ব অবলম্বনকৃত অনাদায়ী পাওনা আদায় হলো তাহলে এটা জানাল হবে দুইটা এটা জানাল হবে দুইটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট উভয় মেথডে সেম জার্নাল অ্যালাউন্স ফর 
ব্যাড ডেট ক্রেডিট তাহলে এখানে আরেকটা হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল ক্রেডিট এর পরিমাণ হচ্ছে ফিফটিন থাউজেন্ড সেম উভয় মেথডে সেম জার্নাল হবে এটা হয়ে গেল এবার এটা আছে ব্যাড ডেট রিকভার্ড আর এটা আছে ব্যাড ডেট রিটার্ন অফ এবার নিউ রিজার্ভের জন্য এখানে নিউ রিজার্ভের জন্য বলে দিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এখানে বলেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অন সেল আর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তাহলে এর জার্নাল উভয় মেথডে সেম কিন্তু অ্যামাউন্ট ডিফার আছে অ্যামাউন্ট পার্থক্য আছে দুটোর মধ্যে এর মধ্যে আছে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট বা অ্যালাউ আনকালেকটেবল ব্যাড ডেট এক্সপেন্স ডেবিট এক্সপেন্স ডেবিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট তাহলে এখানে এর পরিমাণটা কত হবে এই পরিমাণটার একটা সমস্যা আছে এইটাই হচ্ছে পার্থক্য এখানে দেখেন এখানে একটা পার্থক্য তৈরি হয়েছে আর এখানে জার্নালের কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু অ্যামাউন্টে পার্থক্য আছে এখানে অ্যামাউন্টে পার্থক্য হবে অ্যামাউন্ট আমরা এবার নির্ধারণ করছি এবার এখানে দেখেন অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট লাস্ট ইয়ারের আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স ছিল কত ক্রেডিট ব্যালেন্স লাস্ট ইয়ারে ছিল বাইশ হাজার ক্রেডিট ব্যালেন্স লাস্ট ইয়ারে বাইশ হাজার ছিল অ্যাড রিকভার্ডের কারণে অ্যাড রিকভার্ডের কারণে এখানে এখানে আমরা লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্সটাকে এখানে জিরো ধরব লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্স এখানে বসানো যাবে না অ্যাড রিকভার্ড হলো আমাদের এখানে টোয়েন্টি থাউজেন্ড রিকভার্ড এখানে রিকভার্ড এই রিকভার্ডের পরে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট এখানে ডেবিট হয়ে গেল এখানে অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেটটা ডেবিট হলো এখানে রিকভার্ডের কারণে সরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই যে এখানে দেখেন এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর অ্যালাউন্স ফর ব্যাড ডেট ক্রেডিট তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখানে ক্রেডিট হলো এখানে ক্রেডিট আর এটাও ক্রেডিট ছিল আবার ক্রেডিট হলো একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন এখানে লাস্ট ইয়ারের ব্যালেন্স পারসেন্টেজ অফ সেল ব্যাসেজে বসানো যাবে না এখানে বসাবেন ক্রেডিট ব্যালেন্স এবার রিকভার্ডের যে পরিমাণ এই যে এই যে পনেরো হাজার টাকা রিকভার্ড এখানেও বসাবেন এখানেও বসাবেন এবার এবার আমাদের জার্নাল এটা হলো এইটা হলো আর এইটা হলো তাহলে এবার রিকভার্ড আর রিটার্ন অফ কত আমরা করেছি রিটার্ন অফ করেছি টোয়েন্টি থাউজেন্ড রিটার্ন অফ করেছি কত টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে রিটার্ন অফের পরিমাণটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন অফের পরিমাণটা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা এটা ডেবিট হয়েছে রিটার্ন অফ হচ্ছে রিটার্ন অফ করেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটা 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 রিটার্ন অফ এটা বাদ যাবে লেস লেস করেন এই দুটো যোগ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যোগ করলে আমাদের পরিমাণটা হচ্ছে যোগ করলে আমাদের পরিমাণ হচ্ছে এখানে পনেরো হাজার আর এখানে হচ্ছে সাঁত্রিশ হাজার এখানে পনেরো হাজার আর এখানে সাঁত্রিশ হাজার এবার আমাদের এখানে কিন্তু এটা এটা কিন্তু ক্রেডিট আর এখানে রিটার্ন অফের ফলে এটা ডেবিট হয়ে গেছে এখানে এখানে রিটার্ন অফের ফলে এটা ডেবিট হয়ে গেছে এর সাথে সম্পর্ক না রাখাই ভালো তো এখানে এই যে আদায় হলো যেটা এটা এখানে ক্রেডিট ডেবিট হয়ে গেল রিটার্ন অফটা এখানে মাইনাস হলো তাহলে এখানে শর্ট হলো আমার এখানে শর্ট পড়ে গেছে কিন্তু এটা ডেবিট এটা শর্ট পড়লো আমার আর এখানে কিন্তু এটা ক্রেডিট আর সাঁত্রিশ হাজার থেকে বিশ হাজার বাদ পনেরো বিশ হাজার বাদ দিলে আমাদের বাইশ আর পনেরো সাঁত্রিশ হাজার বাইশ আর পনেরো সাঁত্রিশ থেকে বিশ হাজার বাদ দিতে হবে বিশ হাজার বাদ দিলে আমাদের এর পরিমাণ থাকবে সতেরো হাজার এখানে কিন্তু সারপ্লাস থাকলো এখানে সারপ্লাস বা ক্রেডিট থাকলো সারপ্লাস বা ক্রেডিট এটা আর এটা কিন্তু শর্ট পড়ে গেছে এটা ডেবিট এটা ডেবিট কিন্তু তাহলে এখানে এখানে ডেবিট হয়ে আছে এখন আমাদের রাখতে হবে এখানে দেখেন এখানে বলেছে যে দেড় পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট অন নিট সেলস এখানে সেলসের পরিমাণ কত এখানে নিট সেলস ফিফটিন লাখ আর এখানে এন্ডিং অ্যাকাউন্ট ডিসিভেবল টুয়েলভ লাখ তাহলে এখানে আমাদের এখানে কাটতে হবে কত তাহলে এখানে হচ্ছে ফিফটিন লাখ নিট সেলস নিট সেলস 
नेट सेल्स गुण वन पॉइंट फाइव पार्सेंट और अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट रिसिवेबल टुएल्व लाख वन पॉइंट फाइव पार्सेंट ताल एर परिमाण कत होर पर हे बस हज़ार पाँच एर पर हे बजार पाँच और एर पर हे अठारो हज़ार एर पर हे अठारो हज़ार एर पर हे अठारो हज़ार ताल एखे वियोग करें ये क्योंकि शर्ट हो शर्ट हो रखते हैं सताश हज़ार पाँच टाइम एंट्री है एंट्री है कत यार एंट्री है सताश हज़ार पाँच एट डेबिट एट डेबिट एन एखे कत टा एखे देखें ये सत्तर हज़ार एखे क्रेडिट आखने रखते हैं कत अठारो हज़ार तेल एखे एक हज़ार टाक रखले ही एक हज़ार रखले ही एखे एक हज़ार एबारे एंट्री आसते हैं यटार एंट्री है यटार एंट्री है और यटार एंट्री है और एक बार बस लास्ट इयर बैलेंस एखे बसान बसान पर रिकार एखे क्रेडिट करें ये क्रेडिट एखे क्रेडिट शून्य क्रेडिट क्रेडिट जो है तो हमें एखे क्रेडिट हलो फिफ्टीन थाउजेंड एखे हलो सेभन थार्टी सेभन थाउजेंड थार्टी सेभन थाउजेंड थार्टी सेभन थाउजेंड क्रेडिट एर थे रिटार्न अफ टा बद दें टोटी थाउजेंड तो हमें एखे शर्ट पड़े गए और एखे हमारे सारप्लस हो जाए सतर हज़ार तो हमें एबारा के रखते हैं कत नीट सेलर वन पॉइंट फाइव पार्सेंट और अकाउंट रिसिवेबल वन पॉइंट फाइव पार्सेंट ये बैलेंस शीटे ये रखते हैं तो हमें एन एट शर्ट एख रखते यत शर्ट पड़े आखने सताश हज़ार पाँच टाक है एखे कत है एखे अठारो सताश हमारे सारप्लस रही है सत्तर हज़ार रखते हैं अठारो हज़ार तो हमें एखे एक हज़ार टाइम एंट्री है तो हमें एखे हमें जानाले टाक बसा यहाँ ये दोटो अमाउंट एखे सताश हज़ार पाँच एखे सताश हज़ार पाँच और एखे एक हज़ार टाक एन ये अमाउंट बेर कराटा जटिल एट स्टेटमेंट अफ फिनान्सियल पजिशन करब तो अकाउंट रिसिवेबल एखे अकाउंट रिसिवेबल परमाण हो बारो लाख बारो लाख स्टेटमेंट अफ फिनान्सियल पजिशन लेस अलाउन्स फर बैड डेट नि देखें एखे देखें एखे एखे नूतन हो कत बस हज़ार पाँच बस हज़ार पाँच प्लस लास्ट इयर बैलेंस कत लास्ट इयर बैलेंस बस हज़ार ये लास्ट इयर बैलेंस एखे ये लास्ट इयर बैलेंस आबाद जो है एखे जेहेतु क्रेडिट बैलेंस एखे आर बस हज़ार जो करते हैं बद जा चुवाल्लिस हज़ार पाँच एखे बद जाने बद जा चुवाल्लिस हज़ार पाँच चुवाल्लिस हज़ार पाँच और एखे बद जाए अनलि अठारो हज़ार टाक एखे बद जाए अनलि अठारो हज़ार टाक एखे बद जाए अठारो हज़ार टाक लेस बैड डेट ये अठारो पार्सेंट अठारो हज़ार टाक अर्थात ये टाकाटा टाकाटे बद जाए और एखे बद जाए हे प्लस लास्ट इयर बस हज़ार एखे चुवाल्लिस हज़ार बद जाए एगारो लक्ष एगारो लक्ष पंचान हज़ार पाँच और एखे एगारो लक्ष बिराशी हज़ार ये अंक तो ये आर एक अंक आप देख मैं एक अंक अने शिखा जाए जो अपनी भलोभ प्रैक्टिस करें धरे धरे रखें इर परवर्ती भिडियो देखो